నమస్తే వెల్కమ్ టు మాస్టర్ కిటీవీ స్పెషల్ డ్రైవ్ ఏపీ సీఎం జగన్మోహన్ రెడ్డి అమరావతిలో పార్టీ ఎమ్మెల్యేలతో వైసీఎల్పీ సమావేశాన్ని ఏర్పాటు చేశారు శాసనసభ వాయిదా పడిన తర్వాత అసెంబ్లీ కాన్ఫరెన్స్ హాల్లో ఈ సమావేశం నిర్వహించారు భవిష్యత్ కార్యాచరణపై ఎమ్మెల్యేలకు సీఎం దిశానిర్దేశం చేశారు జగన్ చాలా రోజుల తర్వాత వైఎస్ఆర్ సిఎల్పీ సమావేశాన్ని నిర్వహించారు అలాగే మంత్రివర్గ పునర్వ్యవస్థీకరణ త్వరలోనే ఉందని చెప్పడంతో ఈ సమావేశంలో చర్చ ఆసక్తికరంగా మారింది త్వరలో మంత్రివర్గాన్ని విస్తరించనున్న విషయాన్ని ఎమ్మెల్యేల సమావేశంలో జగన్ మరోసారి వెల్లడించారు పార్టీ అడుగులు వేసే దాని గురించి ఒక వైపున జరుగుతా ఉంటే రెండో వైపున ఇంకొక వైపున ఇప్పటికే ముప్పై నాలుగు నెలలు మనం పూర్తి చేసుకున్నాం మనం ఆ రోజు మీకు అందరికీ కూడా గుర్తుండే ఉంటుంది ఇదే లెజిస్లేటివ్ మీటింగ్ ఇదే మాదిరిగానే పెట్టి రెండున్నర సంవత్సరాల తర్వాత మంత్రివర్గాన్ని కూడా పూర్తిగా పునర్వ్యవస్థీకరణ చేస్తాము అని చెప్పి కూడా చెప్పడం జరిగింది అదే కార్యక్రమంలో భాగంగా మంత్రివర్గాన్ని కూడా పునర్వ్యవస్థీకరించే కార్యక్రమానికి కూడా శ్రీకారం చెప్తా ఉన్నాం వేర్ అట్ ఇట్ వేర్ వీ విల్ బి ఫైనలైజింగ్ సూన్ దీంట్లో ఒకటే ఒకటి గుర్తుపెట్టుకోవాల్సింది ఏంటంటే పార్టీ అనేది మీరు నేను అందరం కలిసి ఓన్ చేసుకున్న పార్టీ ఇది మనం అంతా కలిసికట్టుగా ఒకటిగా నిలబెట్టుకున్న పార్టీ అయితే మంత్రి పదవి దక్కకపోతే పక్కన పెట్టినట్లుగా భావించొద్దని హితవు పలికారు సామాజిక సమీకరణాల వల్ల కొన్ని మినహాయింపులు మంత్రివర్గ పునర్వ్యవస్థీకరణలో ఉంటాయని చెప్పారు మంత్రి పదవులు దక్కని అర్హులను గుర్తించి పార్టీ బాధ్యతల్లో జిల్లా అధ్యక్ష పదవుల్లో నియమిస్తారని హామీ ఇచ్చారు అక్కడ బాగా పనిచేస్తే కేబినెట్లోకి తీసుకునే అవకాశాలు కూడా ఉంటాయని మీరు గెలవడంతో పాటు పార్టీని గెలిపించుకుని వస్తే తప్పకుండా అవకాశాలు వస్తాయి అనేది మర్చిపోద్దన్నారు దీంట్లో ఏదో మన మంత్రివర్గం లేకి ఈ రోజు నేను ఏదో ఉన్న వాళ్ళను గతంలో ఉన్న వాళ్ళను ఇప్పుడు మనం పక్కన పెడుతున్నామని కాదు ఎవరైతే మంత్రివర్గంలో ఇంతకు ముందు ఉన్నవారు ఉన్నారో వాళ్ళందరూ జిల్లా అధ్యక్ష స్థానం లేకపోతారు ఆర్ రీజనల్ కోఆర్డినేటర్స్ అవుతారు వాళ్ళకు పార్టీ బాధ్యతలు అప్పచెప్తారు they will become the district presidents jilla presidents they will become the regional coordinators also for some of them regional coordinators avtaru some of them district presidents avtaru endukante ee moodu samay ee dadapu ga ee moodu samacharalu ga villu district lo anta kuda nanner kabatti vallaku oka vyaktigata reputation kuda ochindi kabatti elevation kuda undi kabatti plus party ni kuda nadipiche capacity lekku pothadu వీళ్ళందరికీ కూడా ఎవరైతే మంత్రివర్గంలో నుంచి పోయి బాధ్యతలు పార్టీ బాధ్యతలు తీసుకుంటారు త్వరలో ఇరవై ఆరు కొత్త జిల్లాలకు అధ్యక్షులను నియమించనున్నట్లు జగన్ తెలిపారు వైసీపీ నాయకులు వచ్చే నెల రెండు నుంచి అన్ని జిల్లాల్లో గడప 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 వైఎస్ఆర్ కార్యక్రమాన్ని చేపట్టాలని పిలుపునిచ్చారు వచ్చే రెండేళ్లలో ఏం చేయాలో ఎలాంటి కార్యక్రమాలతో ప్రజల వద్దకు వెళ్లాలో త్వరలోనే శాసనసభాపక్ష సమావేశంలో సీఎం జగన్ దిశానిర్దేశం చేశారు మంత్రులంతా వారానికి మూడు రోజులకు తగ్గకుండా పార్టీకి సమయం ఇవ్వాలని కోరారు మీరంతా కూడా గెలిపించుకొని మీరు గెలవండి గెలిపించుకొని రండి మళ్ళీ కేబినెట్ లేక మళ్ళీ మీరే వస్తారు సిస్టమ్ జరుగుతుంది ఇప్పుడు మళ్ళీ టోటల్ గా రీబ్యాంప్ చేసి ఇప్పుడు మళ్ళీ కొత్త వాళ్ళు వస్తా ఉన్నారు సో సిస్టమ్ అనేది ఇలానే కొనసాగుతుంది సో ఎవరికీ కూడా పార్టీ బాధ్యతలు అన్నది ప్రతి ఒక్కరికి కూడా ఇట్ షుడ్ బికమ్ పార్ట్ ఆఫ్ యువర్ సిస్టమ్ రేపు పొద్దున మళ్ళా ఇప్పుడు 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 మంత్రులుగా ఉన్న వాళ్ళు రేపు పొద్దున మళ్ళా పార్టీ బాధ్యతలు మళ్ళా తీసుకోవాల్సి వస్తుంది అండ్ యూ షుడ్ బి హ్యాపీ సంతోషంగా తీసుకోవాలి పార్టీ గెలిచి పార్టీ అధికారం లేక రావడం కోసం ప్రతి ఒక్కరూ తమ కృషి తలా ఒక చెయ్యి వేస్తేనే మనం అంతా కలిసికట్టుగా తలా ఒక చెయ్యి వేస్తేనే మనం గెలవగలుగుతాము మనం మనం మళ్ళీ అధికారం లేక రాగలం 
అలాగే రాబోయే రెండేళ్లు క్షేత్రస్థాయిలోనే ఎమ్మెల్యేలు ఉండాలని గతంలోనే సీఎం దిశానిర్దేశం చేశారు రాష్ట్రంలో జరుగుతున్న అభివృద్ధి సంక్షేమంపై ప్రజల్లో విస్తృత చర్చ జరగాలన్నారు ప్రజలకు ఇచ్చిన హామీలను నెరవేర్చామని వ్యాఖ్యానించారు ఇకపై పూర్తి స్థాయిలో రాజకీయ కార్యక్రమాలను చేపట్టాలని మే నెల నుంచి అందరం రోడ్ల మీదకు రావాలని ఇంటింటికి వెళ్లి ప్రజలందరికీ చేరువ కావాలని కూడా స్పష్టం చేశారు ఒక వైపున జరిగిస్తూ ఉండగానే రెండో వైపున పార్టీ పరంగా మనం చేయాల్సిన కృషి మనం ఖచ్చితంగా చేయాల్సిన అవసరం కూడా ఉంది సో మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్ థింగ్ ఇస్ ఎవరినైనా కూడా ఈరోజు నేను మంత్రి పదవుల నుంచి తీస్తున్నాను అని అంటే దాని అర్థం ఇంకా ఎక్కువ బాధ్యతలు వాళ్ళ మీద వాళ్ళ వాళ్ళ మీద పెట్టు పెడుతున్నాను అనే దాని అర్థం దట్ ఈస్ వాట్ వన్ షుడ్ ఆల్వేస్ రిమెంబర్ ఐ థింక్ మోరల్ లెస్ మరి కులాల పరంగా తప్పదు అని అనుకునే కొన్ని కొన్ని చోట్ల బహుశా కొన్ని ఎగ్జామ్షన్స్ ఉంటాయి కానీ లేకపోతే అదర్వైజ్ మోరల్ లెస్ అందరూ టోటల్ దేల్ బి టోటల్ రీవ్యాంప్ ఆఫ్ ది ఎంటైర్ మంత్రివర్గం ఈ ఇరవై ఆరు జిల్లాలకు కూడా ఈ రీజనల్ కోఆర్డినేటర్స్కి ఇంతకు ముందు నేను చెప్పినట్టుగా ప్రతి మూడు నాలుగు జిల్లాలకు కూడా ఒక రీజనల్ కోఆర్డినేటర్ ఒకరు ఉంటారు మిగతా వాళ్ళంతా కూడా ఇప్పుడు ఇరవై ఆరు కొత్త జిల్లాలు అవుతూ ఉన్నాయి అన్ని జిల్లాలకు అధ్యక్షులుగా కూడా వాళ్ళంతా కూడా స్థానం లేకి తీసుకోవడం జరుగుతుంది ఇవాళ వైసీపీ ఎల్పీ సమావేశాన్ని పరిశీలిస్తే వచ్చే ఎన్నికలకు పార్టీ సమాయత్తం అవుతున్నట్లుగా తెలుస్తోంది దానికి సంబంధించిన కసరత్తును అడ్వాన్స్ గా జగన్ ప్రారంభించారు ఎనిమిది నెలల పాటు గ్రామ సచివాలయాల సందర్శన చేపట్టి ప్రజల్లోకి వెళ్లేందుకు పార్టీ అధినాయకత్వం సిద్ధమైంది పనిచేయని ఎమ్మెల్యేలకు వచ్చే ఎన్నికల్లో టికెట్ కేటాయించేది లేదని ఖరాఖండిగా చెప్పినట్లుగా జగన్ మాటలు బట్టి తెలుస్తోంది వీరు పై చెప్పిన ఇంతకు ముందు నేను చెప్పిన పార్టీ వ్యవస్థాగత కార్యక్రమాలు అన్నింటినీ ఇంతకు ముందు నేను చెప్పే కదా ఆల్ దీస్ యాక్టివిటీస్ ను వాళ్ళు సూపర్వైజ్ చేస్తారు వాళ్ళు చేయడమే కాకుండా వాళ్ళ వాళ్ళ నియోజకవర్గంలో పార్టీలోని ప్రతి ఎమ్మెల్యే కూడా చేసేట్టుగా వాళ్ళు పర్యవేక్షిస్తారు వాళ్ళు దే విల్ పుష్ దే విల్ ఎన్షూర్ ఎందుకంటే మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్ థింగ్ ఏంటంటే గెలవాలా జుట్టు ఉంటే మూడు ఎట్లయినా చేసుకోవచ్చు జుట్టే లేకపోతే మూడు వేసుకునేది ఏమి ఉండదు అండ్ ధైర్యంగా కాలర్ ఎగిరేసుకొని పోయే పరిస్థితి అలాంటి చేశాము అని చెప్పి సాచురేషన్ పద్ధతిలో అలాంటి చేశాము అని చెప్పి కాలర్ ఎగిరేసుకొని పోయే పరిస్థితి ఎక్కడ కూడా ఎవరికైనా పెన్షన్ కావాలన్నా ఎవరికైనా పలాని స్కీమ్ కావాలన్నా పలాని ఇంకొకటి జరగాలన్నా ఇంకోటి జరగాలన్నా ట్రాన్స్పరెంట్ పద్ధతిలో సోషల్ ఆడిట్ సచివాలయంలో లిస్ట్ డిస్ప్లే చేసి అర్హత ఉన్న ప్రతి ఒక్కరికి కూడా ఏ ఒక్కరికి కూడా మిస్ సంక్షేమ పథకాల అమలు తీరును క్షేత్రస్థాయిలో పరిశీలించి పార్టీ అభివృద్ధికి పాటుపడాలని క్షేత్రస్థాయిలో నిత్యం ప్రజల్లో ఉండాలని సూచించారు జనాల్లోకి వెళ్లేలా ప్లాన్ చేసుకోవాలని చెప్పారు ఇకపై మే నెల నుంచి నెలకు పది గ్రామ సచివాలయాలను సందర్శించి అక్కడి సమస్యలను విని పరిష్కరించేలా చూడాలన్నారు నియోజకవర్గాల్లో పెండింగ్ పనుల బిల్లుల బకాయిలను ఏప్రిల్ నెలలోగా చెల్లించేలా చూస్తానని హామీ ఇచ్చారు ఎమ్మెల్యేల పనితీరుపై నిత్యం నివేదిక తెప్పించుకుని సమీక్షిస్తానని ఎవరు బాగా పనిచేస్తే వారికే భవిష్యత్తు ఉంటుంది అనేది మరవద్దని చెప్పారు అదేవిధంగా బూత్ కమిటీలను బలోపేతం చేయాలని బూత్ కమిటీల్లో సగం మంది మహిళలనే నియమించేలా చూడాలని ఎమ్మెల్యేలను జగన్ ఆదేశించారు జులై ఎనిమిదిన పార్టీ ప్లీనని నిర్వహించేందుకు నిర్ణయం తీసుకుంటున్నట్లుగా వెల్లడించారు చిరునవ్వుతో పోగలుగుతాము ఆనందంగా పోగలుగుతాము సాటిస్ఫాక్షన్ వస్తుంది అసలు మన వల్ల ఇన్ని జీవితాలు మనం మార్చగలిగినాము అని చెప్పి ఒక సాటిస్ఫాక్షన్ మన జీవితానికి అర్థం ఇది అని చెప్పి మనమంతా మనమే సంతోషపడే పరిస్థితి కూడా వస్తుంది ఇట్స్ నాట్ సంథింగ్ పొలిటీషియన్స్ ఒక పొలిటీషియన్గా మనకు కావాల్సింది ఏంటి మనం రేపు పొద్దున ఉన్నా లేకపోయినా పలానోడు పలాని మాదిరిగా చేసినాడు అని చెప్పుకోని చెప్ అని ఫ్యూచర్ జనరేషన్ చెప్పుకోవాలనే తప్పన తాపత్రయమే తప్పు దట్ ఇస్ వాట్ డ్రైవ్స్ ఎస్ అది ఆ సాటిస్ఫాక్షన్ అనేది వస్తుంది అండ్ సగర్వంగా వస్తుంది ఎందుకంటే దెర్ ఇస్ నెవర్ ఇస్ దెర్ ఇస్ నెవర్ అన్ ఇన్సిడెంట్ వేర్ అర్హత ఉండి రాకుండా పోయే పరిస్థితి ఇది సాచురేషన్ విధానం అన్నది నాన్న ఒక అడుగు ముందుకు వేస్తే మనం నాలుగు అడుగులు ముందుకు వేసి 
సాచురేషన్ విధానంలో వి మేడ్ షోర్ దట్ ఎవ్రీబడి హూ ఇస్ డిజర్వింగ్ గెట్స్ ఇట్ మన పార్టీ తన పార్టీ ఇంకో పార్టీ ఇంకో పార్టీ ఏమీ లెక్క చేయడం లేదు ఆ మనిషి ఈ మనిషి ఆ కులం ఈ కులం దెర్ ఇస్ నథింగ్ దట్ ఈస్ కమింగ్ ఇన్ బిట్వీన్ కులాలు చూడలే మతాలు చూడలే పార్టీలు చూడలే రాజకీయాలు చూడలేదు ఎవడికైనా కూడా అర్హత ఉంటే చాలు ఈ షుడ్ గెట్ ఇట్ అనే లెవెల్లో వీ హ్యావ్ డ్రివెన్ ద ప్రోగ్రామ్స్ దిస్ ఇస్ రియాలిటీ ఎమ్మెల్యేల పనితీరు సర్వేల ఆధారంగానే టికెట్లు కేటాయిస్తాం ఎమ్మెల్యేల పనితీరుపై ఇప్పటికే ఇంటెలిజెన్స్ రిపోర్ట్ అందింది దాదాపు యాభై మంది ఎమ్మెల్యేలపై స్పెషల్ ఫోకస్ పెట్టాం ఆ యాభై మందికి ఈసారి ఎన్నికల్లో టికెట్ కష్టమే పనితీరు ఈ నేపథ్యంలో కొంతమందిపై వేటు పడే అవకాశం ఉంది అదేవిధంగా పార్టీ మారే అవకాశం ఉన్న ఇంకొందరిపై కూడా వేటు వేయనున్నాం తొలిసారి ఎన్నికైనా ముప్పై మంది ఎమ్మెల్యేల పనితీరు అసంతృప్తిగా ఉంది వీరితో పాటు పన్నెండు మంది సీనియర్ ఎమ్మెల్యేల తీరుపై కూడా అసంతృప్తి నెలకొంది మరో ఎనిమిది మంది మహిళా ఎమ్మెల్యేల పైన వేటు పడే ఛాన్సెస్ ఉన్నాయి మొత్తంగా అధిష్టానం చేతిలో యాభై మంది పర్ఫార్మెన్స్ రిపోర్ట్ ఉంది ముప్పై ఒక్క లక్షల ఇల్లు ప్రతి గ్రామంలోనూ కనిపిస్తూ ఉంటాయి జగనన్న కాలనీస్ అని ఎంత సాటిస్ఫాక్షన్ వస్తుంది అని అంటే అంత సాటిస్ఫాక్షన్ వస్తుంది సో అవన్నీ కూడా మనం గర్వంగా వీ షుడ్ గో దేర్ అండ్ వీ షుడ్ టేక్ ఓనర్షిప్ ఆఫ్ దీస్ థింగ్స్ అండ్ వీ షుడ్ ఎక్స్ప్లెయిన్ టు దెమ్ అండ్ ప్రజల్లో ఎప్పుడైతే మనం తిరగడం మొదలు పెడతామో ఎప్పుడైతే ఓనర్షిప్ తీసుకుంటామో ఎప్పుడైతే జరిగే మంచిది అది చూడడం చూస్తామో ఆ రెండు రోజులు మీరు పోయినప్పుడు సచివాలయం విజిట్ కూడా ఖచ్చితంగా సచివాలయం పర్యవేక్షణ కూడా చేస్తారు సచివాలయంలో పనితీరు కూడా పర్యవేక్షిస్తారు నాట్ ఓన్లీ డోర్ టు డోర్ తిరుగుతారు బట్ సచివాలయంలో పర్యవేక్షణ కూడా చేస్తారు అక్కడ పనితీరు ఎలా ఉందో చూస్తారు గమనిస్తారు మీరు ఏదైనా సలహాలు ఏదైనా అక్కడ ఏదైనా ఇచ్చేటట్టుగా అయితే వెంటనే ఆ సలహాలు కూడా మీ దగ్గర నుంచి వచ్చిన సలహాలు నా దాకా వచ్చే విధంగా కూడా ఒక వ్యవస్థను కూడా క్రియేట్ చేస్తా ఉన్నాం సో దట్ ఆల్సో విల్ టేక్ ప్లేస్ మీరు పోయే టైంకల్లా ఆ వ్యవస్థ కూడా క్రియేట్ అవుతుంది ఇక్కడ ఇంతకుముందు నేను మాట వరుసగా తుచాయిగా చెప్పిన మాట మళ్ళా ఒకసారి చెప్తా ఉన్నాను ఎమ్మెల్యేలుగా ఉన్నవారి పనితీరును ఖచ్చితంగా పరిగణలేకి తీసుకుంటాం దిస్ ఇస్ వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్ పాయింట్ దట్ ఐఎమ్ ట్రైంగ్ టు టెల్ యూ హియర్ ఇక్కడ మాత్రము అందరూ కూడా గుర్తు అయితే ఎమ్మెల్యేలు ఇళ్ల దగ్గరే కూర్చుంటే సరిపోదు ప్రజలే వచ్చి కలవాలంటే కుదరదు ప్రజల్ని నేరుగా కలవకపోతే ఎంత మంచి ఎమ్మెల్యే అయినా గెలవరు పనిచేసిన వారికే టికెట్ల కేటాయింపు ఉంటుంది ఎమ్మెల్యేలు కనీసం మూడు సార్లు గడప గడపకు తిరగాలి సర్వేలో పేర్లు రాకపోతే సీట్ల కేటాయింపుల్లో ఖచ్చితంగా మార్పులు కనిపిస్తాయి అందుకే క్యాడర్ను ప్రజలకు దగ్గర చేయాలని అన్నారు జగన్ సమయం రెండు సంవత్సరాల్లో రాబో రెండు మరో రెండు సంవత్సరాల్లో రాబోతా ఉంది కాబట్టి అది ఖచ్చితంగా అది పరీక్ష సమయం అనేది ఖచ్చితంగా గుర్తుపెట్టుకుంటాం ఎందుకంటే అప్పటికి మూడేళ్ళు అయిపోతుంది మూడేళ్ళు అనేది లెఫ్ట్ ఓవర్ టాపిక్ టూ ఇయర్స్ మనం ఏం చేస్తూ ఉన్నాం అనేది ఇట్ విల్ డిఫైన్ అవర్ ఫ్యూచర్ మనం రేపొద్దున గెలుస్తున్నామా గెలవడం లేదా అనేది ఈ రెండు సంవత్సరాలలో మీరు చేసే దాన్ని బట్టి వీళ్ళు ఎలా కనెక్ట్ అవుతున్నారనే దాన్ని బట్టి ఎలా మనం చేసిన మంచిని ప్రజల్లోకి మనం తీసుకొని పోవడంలో మనం సక్సెస్ఫుల్ అయినామా లేదా అన్న దాన్ని బట్టి అంతా మంచి చేసి మనం ప్రజల్లోకి చేసిన మంచిని మనం తీసుకొని పోలేకపోతే అది మీ వ్యక్తిగత ఫెయిలియరే అవుతుంది సో అది కూడా మనం చేసిన తప్పే అవుతుంది సో అది కూడా చూసుకోవాల్సిన అవసరం ఉంది ఈ విషయంలో మాత్రం ఎవరు కూడా లైట్గా తీసుకోవద్దని చెప్పి చాలా చాలా క్లి క్లియర్గా చెప్తా ఉన్నాను ఎవరి పర్ఫార్మెన్స్ కూడా చూపకపోయినా కూడా ఏమాత్రం కూడా ఉపేక్షించబోను అని కూడా వెరీ వెరీ క్లియర్గా చెప్తా ఉన్నాం రాబోయే రోజుల్లో మీరు గ్రామాలకు వెళ్లినప్పుడు రెండు మూడు ముఖ్యమైన అంశాలపై దృష్టి సారించాలని తెలిపారు ప్రతి గ్రామంలో మన ప్రజా ప్రతినిధులున్నారు సర్పంచ్లు వార్డు మెంబర్లు బూత్ కమిటీలు ఎంపీటీసీలు కూడా ఉన్నారు టీడీపీ అసత్య ప్రచారాలను గ్రామ స్థాయిలో సమర్థవంతంగా తిప్పికొట్టాలని అన్నారు అలా జరగాలంటే వారందరికీ డైనమిక్గా ట్రైనింగ్ ఇవ్వాలని కోరారు ప్రతి గ్రామంలో పది మంది కార్యకర్తలను క్రియాశీలం చేయటాన్ని మీ కార్యక్రమంలో భాగం చేసుకోవాలని అన్నారు తప్పుడు ప్రచారాన్ని ఖండిస్తూ సాక్ష్యాధారాలతో ఎదుర్కోవాలని తెలిపారు క్యాడర్ ఉంది సర్పంచ్ ఉంటాడు ఎంపీటీసీ ఉంటాడు 
వార్డు మెంబర్లు ఉంటారు వీళ్ళంతా గ్రామంలో ఉంటారు వీళ్ళందరినీ కూడా వీళ్ళందరికీ కూడా సఫిషియంట్ ట్రైనింగ్ అనేది వెరీ అవసరం ఎందుకంటే తెలుగుదేశం పార్టీ చేస్తూ ఉన్న అసత్య ప్రచారాలకు ఆరోపణలకు ఎఫెక్టివ్లీ కౌంటర్ కౌంటర్ అనేది గ్రామ స్థాయిలో కౌంటర్ అనేది జరగాలి జరగాలి అని అంటే మన క్యాడర్కు ఎవరైతే ఉన్నారో ఈ ఇంతకుముందు నేను చెప్పినట్టుగా ఈ పేర్లు సర్పంచ్ కానీ వార్డు మెంబర్లు కానీ ఎంపీటీసీ కానీ ఈ బూత్ కమిటీస్ కానీ నీ నీ విలేజ్ కమిటీస్ కానీ వీళ్ళందరికీ కూడా దే షుడ్ బి ట్రైనింగ్ ఇంపార్టెంట్ టు దెమ్ మనం మారేచులతో యుద్ధం చేస్తున్నాం మామూలుగా మాట్లాడినా వక్రీకరిస్తారు ఆ దుష్ప్రచారాన్ని గ్రామ స్థాయిలో సమర్థవంతంగా తిప్పికొట్టాలి ప్రతి గ్రామంలో పది మంది క్రియాశీల కార్యకర్తలను ఎంపిక చేసి డైనమిక్ గా శిక్షణ ఇవ్వాలి అని వైఎస్ఆర్ సిపి ఎమ్మెల్యేలకు సీఎం వైఎస్ జగన్మోహన్ రెడ్డి సూచించారు మనం చేస్తున్న యుద్ధం కేవలం చంద్రబాబుతో కాదు ఈనాడు ఆంధ్రజ్యోతి టీవీ ఫైవ్ లాంటి ఉన్మాదులతో యుద్ధం చేస్తున్నామని అన్నారు ఒక అబద్ధాన్ని నిజం చేసేందుకు ఇష్టం వచ్చినట్లుగా వక్రీకరిస్తారు నానా ప్రయత్నాలు చేస్తారు ఇన్ని మీడియా ఛానళ్లు వారి దగ్గరే ఉన్నాయి కాబట్టి గోబెల్స్ ప్రచారంతో బుల్డోజ్ చేస్తారు రాబోయే రోజుల్లో ప్రభుత్వంపై బురద జల్లే కార్యక్రమాన్ని మరింత ఉధృతం చేస్తారని ఈ సందర్భంగా సీఎం జగన్ తెలిపారు అసత్య ప్రచారాలకు ఆరోపణలకు ఎఫెక్టివ్లీ కౌంటర్ కౌంటర్ అనేది గ్రామ స్థాయిలో కౌంటర్ అనేది జరగాలి జరగాలి అని అంటే మన క్యాడర్కు ఎవరైతే ఉన్నారో ఈ ఇంతకుముందు నేను చెప్పినట్టుగా ఈ పేర్లు సర్పంచ్ కానీ వార్డు మెంబర్లు కానీ ఎంపీటీసీ కానీ ఈ బూత్ కమిటీస్ కానీ నీ నీ విలేజ్ కమిటీస్ కానీ వీళ్ళందరికీ కూడా దే షుడ్ బి ట్రైనింగ్ ఇంపార్టెంట్ టు దెమ్ అది డైనమిక్ ట్రైనింగ్ ప్రతి ఊర్లో కూడా మనం యుద్ధం చేస్తూ ఉన్నది ఒక చంద్రబాబు నాయుడుతో యుద్ధం కాదు దయచేసి ఇది మనసులో పెట్టుకుంటాం చంద్రబాబు నాయుడు అనే వ్యక్తి నథింగ్ నథింగ్ చాలా కరెక్ట్గా చెప్తాను చంద్రబాబు నాయుడు అనే వ్యక్తి నథింగ్ కానీ మనం యుద్ధం చేస్తూ ఉన్నది ఒక ఈనాడు ఒక ఆంధ్రజ్యోతి ఒక టీవీ ఫైవ్ ఇటువంటి ఉన్మాదులతో యుద్ధం చేస్తూ ఉన్నాం అందరూ కలిసి ఒక్కటై ఉన్న పరిస్థితుల్లో This is something. This is something. Chandra Babu Naidu Vakkanto Ka Diddha Nye Shidi. Inta Mandi Toh Khalishi Iddha Nye Asta Vannam. Vak Apaddhani Nijja Nye Shidi Iddha Kho Ista Mochinatik Ka Apaddhani Vakri Karik Chasta Ru. Inni Media Channel Lu, Inni Media Prathinidhi Lu Vila Degare Unta Raga, Unna Raga Abattu Bulldoz Chasta Ru, Gobels Prachara. Vak Apaddhani Nijja Nye Shidi Prakriya. ఇది వాటి స్పెషల్ డ్రైవ్ కీప్ వాచింగ్ మాస్టర్ కి టీవీ ఇఫ్ యూ లైక్ దిస్ వీడియో ప్లీజ్ లైక్ ఇట్ షేర్ ఇట్ అండ్ ఫర్ మోర్ వీడియోస్ ప్లీజ్ సబ్స్క్రైబ్ టు అవర్